三平祐樹と申します音楽学を専門領域としておりとりわけ東西の音楽療法の歴史研究をしています音楽療法あるいはミュージックセラピーと耳にしたとき多くの方は20世紀以降に体系化された西洋由来の比較的新しい治療法なのではないかなというイメージを抱かれるのではないでしょうかしかし洋の東西を問わず人間は古代より治療や宗教儀礼あるいは伝統芸能などの中で音や音楽に心身の救済や癒しあるいは慰めを求めとりわけ近世からは体系化された医学理論のもとで音楽を治療として用いてきました日本でも江戸期には養生論の中で栄華舞踏が重視され幕末には乱法院により西洋の音楽効用論が紹介されましたさらに明治期になると開国に伴ってアメリカやイギリスドイツフランスなどの音楽療法理論が次々と音楽関係者や医療関係者たちの手によって流入していきますその中で単に理論の紹介だけでなく明治後期には音楽療法実践が医療現場に取り入れられていきます私は近年は特に明治期から昭和前期に焦点を当てて日文系に所蔵されている医学コレクションソーダ文庫やノマ文庫なども活用しつつ対象としている病院が所蔵しているカルテや音楽療法実践記録書といった病院側一次資料をもとに研究を進めています。対峙する資料からはまさに医療従事者の模索や苦悩患者の反応などが生き生きと伝わってきます。それはまるでタイムスリップをして自分自身も臨床の現場にいるようなそんな気持ちにさえなります戦前の日本における音楽療法の多くは現在残念ながらほとんど語られる機会を得ていませんしかしながら戦前から日本で培われてきた音楽療法の実態そしてその音楽療法を活用するために奔走してきた人々の足跡を見ることによってそこから得る学びというものが今後の音楽療法や医療のみならず人間と音楽との関係を考える際のささやかでもその一助になればいいなと思いながら研究を進めています。またその歴史研究が現在にも生かされるそうした過去と現代との往復の中で研究の進化を図ることを念頭に置きながらこれからも研究を進めていきたいなと考えていますこの音楽療法の歴史研究と並行してもう一つ研究を継続的に進めているものがありますそれは日本の開国期前後に西洋で日本をイメージして作られた音楽作品の分析です日文献には1800年代初頭から1900年代前半に西洋で刊行された日本を表彰したピアノ曲や歌曲などの楽譜を多数所蔵しています今より格段に日本情報が少なかった当時西洋人たちはどのように日本やあるいは日本人をイメージしそして音楽でどう表現したのかそうした観点から研究を進めています